นั่นแรกเลยก็พาเพื่อนๆมาชมอนุสรสถานแล้วก็มีช้างสองตนอยู่ทางด้านหน้าทางด้านซ้ายก็จะมีพอโพทโลปังมานวิชัยนะครับผมเป็นพอโพทโลปหลวงพ่อพูดได้นะครับผมแถวนี้ก็มีเยอะเลยลอตเตอรี่แวะแล้วรวยนี่ก็เป็นทางด้านหน้านะครับวัดพระธาตุดอยคำตำบลแม่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเราก็ไปขอใช้กอบอลพระธาตุดอยคำกันก่อนนะครับผมไปเดินกันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลเข้าไม่ถึงเลยคนเยอะมากนี่ผมก็เข้ามาได้ใกล้ที่สุดประมาณแค่นี้นะครับผมโอ้ก็อยู่ไกลมากเลยคนก็คนข้างจะเยอะนะก็ขอให้เพื่อนๆขอใช้ขอพรกับหลวงพ่อพระเจ้าทันใจตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่เลยนะทางด้านซ้ายนะครับผมก็มีพระนอนนะครับผมอยู่ทางด้านนี้นะให้เรามาขอใช้ขอพรกันได้แล้วก็ด้านหลังองค์พระนอนนะครับผมก็สามารถจะไปชมวิวกันได้วันนี้อยู่บนยอดเขาที่เพื่อนๆเห็นนะครับบรรยากาศแม่หมอกลงอีกฝั่งหนึ่งก็มีพระพุทธรูปปางห้ามยาหรือเปล่านะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะองค์สูงมากใหญ่มากสวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวทำบุญกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมผมจะพาเพื่อนๆมาขอใช้ขอพรกับหลวงพ่อแทนใจที่วัดพระธาตุดอยคําจังหวัดเชียงใหม่กันนะใครอยากได้อะไรก็คิดไว้เลยนะเดี๋ยวไปถึงหลวงพ่อแทนใจแล้วเราจะได้ขอพร้อมกันบรรยากาศจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันด้านนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับผมด้านบนวัดก็มีลานจอดรถเหมือนกันแต่ก็ในช่วงถ้าเกิดว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดรถเยอะๆนี่ขึ้นไปด้านบนอาจจะไม่มีที่จอดนะนี่ก็เป็นทางทางที่จะเดินขึ้นไปอย่างตัววัดกันนะครับผมเรามาชมด้านล่างกันก่อนเนาะก็มีร้านค้ามากมายนะมีรถตอรี่มีของชำร่วยนะเ,เป็นพวกของแฮนด์เมดเป็นกระเป๋าเป็นตะกร้าอะไรก็มีเยอะแยะเลยเสื้อชาวเขาชาวดอยของเด็กๆใส่น่ารักน่ารักก็สามารถที่จะมาชมกันได้เนาะหลวงพ่อทางใจที่นี่ท่านดังมากเลยนะที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็ต้องเดินไปทางด้านหน้ากันนะมีร้านค้าขายของเยอะแยะมากมายเลยจะเป็นพวกไม้พวกอะไรอย่างนี้เนาะมีเยอะแยะเลยเสื้อผ้าต่างๆเสื้อผ้าของชาวเหนือนะครับผมซื้อไปใส่เล่นกันที่บ้านก็ได้นะก็สวยดีนะสำหรับคุณสุภาพสตรีก็ชอบใส่กันนะครับผมทางนี้ก็จะมีเป็นรูปเทพยดาต่างๆมาอุ้มพญานาคกันมาอุ้มพญานาคทางนี้ก็เป็นทางที่จะขึ้นไปอย่างทางด้านบนนะก็ต้องเดินออกกำลังกันสักนิดหน่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลเดินขึ้นมาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะนี่ก็เป็นรูปเทพพยาดาอุ้มพญานาคและตรงกลางก็มีเทพสี่มือนะไม่แน่ใจเป็นพระวิษณุหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเผื่อใครได้โชคได้ลาบมานะสลากกินแบ่งรัฐบาลมีให้ซื้อกันอย่างจุใจเลยทีเดียวก็และแต่ดวงใครจะได้นะส่วนใหญ่ก็จะขอรางวัลที่หนึ่งกันนะก็แล้วแต่เลยดวงใครดวงมันต่อคิวกันรับรางวัลที่หนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะบนด้วยดอกวาลีนะพวงมาลัยห้าสิบห้าสิบพวงขึ้นไปถ้าขอแล้วสําเร็จฤทธิ์สําเร็จตะขนก็จะต้องมาแก้บนด้วยดอกไม้ดอกดอกมะลิหรือเปล่าเนี่ยด้วยจํานวนห้าสิบพวงขึ้นไปนะครับก็มีคนเยอะแยะเลย
มาขาไหว้สักการะบูชาอยู่ทางด้านนี้อาจจะเสียงหอบหอบเลยนะได้แรงได้หอบเหมือนกันนั่นแรกเลยก็พาเพื่อนๆมาชมอนุสรสถานแล้วก็มีช้างสองตนอยู่ทางด้านหน้าเราไปดูกันว่าด้านหน้ามีพระพุทธมีพระพุทธรูปองค์ใดให้เราได้ขอใช้ขอพรกันบ้างนั่นตรงกลางเลยก็เป็นพระนางจามเทวีนะครับผมทางด้านซ้ายก็เป็นอนุสาวรีย์เจ้าอน,นันตยะตยะนะครับผมด้านขวาก็จะเป็นพระเจ้ามหันตยะนะครับผมซึ่งก็มีบุญคุณมีผู้นิการต่างๆแก่เมืองล้านช้างนะครับผมโดยเฉพาะพระนางจามเทวีนะครับผมพระนางจามเทวีนี่เป็นคนละโวนะครับผมเป็นเชื้อสายมาจากละโวแล้วก็มาครองเมืองที่ฮาริปุญชัยนะครับผมอันก็ได้สร้างวัดสร้างวาอะไรมากมายในเมืองไทยเยอะแยะเลยทางด้านซ้ายก็จะมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับผมเป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได้นะครับผมใครเคยทราบประวงประวัติกันบ้างนะด้านขวาด้านซ้ายก็มีเท้าเวสวนอยู่อยู่ทางด้านนี้ทั้งสองข้างเลยเราถอดรองเท้าแล้วก็ไปสักการะบูชาหลวงพ่อพูดได้ก็จะมีป้ายให้เราอ่านนะรูปเหลยอย่าตำหนิพ่อเลยว่าพ่อไม่สวยไม่งามทุกวันนี้ร้อนพ่อก็ไม่บน่นหนาวพ่อก็ไม่บน่นฝนตกพ่อก็ไม่บน่นหิวพ่อก็ไม่บน่นหมอกฟันไฟป่าเผาพ่อก็ไม่บน่นถ้าลูกทั้งหลายทําได้เหมือนพ่อเพียงเสี้ยวที่16ที่พ่อทําได้ลูกก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขนะครับผมนี่ผมไม่ค่อยทราบตำหนาวหลวงพ่อพูดได้นะครับผมผมใหญ่มากเลยนี่ต้องยืนห่างๆนะนี่ผมยืนห่างจากหลวงพ่อประมาณสักสิบห้าเมตรก็จะเห็นหลวงพ่อเต็มองค์ประมาณขนาดนี้นะครับผมเรามาขอชัยขอพรพร้อมกันนะก็เพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจกองทุกประการทุกท่านทุกท่านเธอสาธุสาธุสาธุวัดพระธาตุดอยคำเป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปีตั้งอยู่บริเวณดอยคำด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ทางจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรวัดพระธาตุดอยคำมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว140เมตรและมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง465เมตรวัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า500ปีประวัติวัดพระธาตุดอยคำสร้างในปีพุทธศักราช1230รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหลิปุญชัยโดยพระเอารถทั้งสองเป็นผู้สร้างประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสาลีลิกธาตุของพระพุทธเจ้าศาลาการประเรียนกุฏิสงฆ์และพระพุทธรูปปูนปั้นเดิมชื่อวัดสุพรรณวันพศและชาวบ้านเรียกว่าวัดดอยคำพุทธศักราช2509ขณะนั้นวัดดอยคำเป็นวัดล้างต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้นเช่นพระลอดหลวงพระหินทรายปิดทององค์ใหญ่พระสามหมอเนื้อดินซึ่งนำประดิษฐานไว้ณวัดพระธาตุดอยคำพระธาตุดอยคำนอกจากจะมีที่สักการะบูชาของคนท้องถิ่นแล้วจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้การกำหนดพื้นที่ทางสายตาก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ประจำทุกปีโดยยึดถือเอาวันแรมเจ็ดค่ำแปดค่ำหลังวันวิสาขาบูชาของทุกปีเป็นวันส่งน้ำพระธาตุซึ่งถือว่าเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสลีละของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันปรินิพานได้8วันถือเป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนวิสาขาเดือน6ของไทยทางวัดพระธาตุดอยคำจึงยึดถือเอาวันนี้จัดงานและพิธีส่งน้าเพื่อลาลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่ท่านได้สร้างเผยแผ่พระพุทธศาสนาเอาไว้ตำนานมีเรื่องเล่าว่าเทือกเขาถนนธงชัยทางด้านทิศตะวันตกบนเทือกเขาเหล่านั้น
จะมีที่ประดิษฐานขององค์พระเจดีย์สำคัญเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ถึงสององค์พระเจดีย์แต่ละองค์แต่ละแห่งถูกสถาปนาขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ในสมัยฮาริปูนชัยและล้านนาตามลำดับหนึ่งในนั้นก็คือพระธาตุดอยคำอยู่บนยอดเขาเล็กๆทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่เรียกว่าพระธาตุดอยคำเคยเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์สองผัวเมียซึ่งจิคำและตะเขียวมาก่อนซึ่งต่อมาชาวบ้านได้เรียกยักษ์สองตนนี้ว่าปู่แสะย่าแสะปู่แสะย่าแสะมีลูกหนึ่งคนชื่อว่าสุเทวฤาษีเหตุใดได้ชื่อว่าดอยคำเนื่องจากสุภานิมิตที่ยักษ์ทั้งสองได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้าเกิดฝนตกหนักหลายวันทําให้น้ําฝนเซาะและพัดพาแร่ทองคําบนไหลเขาและลําห้วยไหลลงสู่ปากถ้าเป็นจํานวนมากจึงเรียกภูเขาลูกนั้นว่าดอยคําจากตำนานหลายฉบับได้กล่าวว่าเทวดาได้นําพระเกศาที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแก่ปู่แสะและย่าแสะนำขึ้นมาฝังและกอดสถูปไว้บนดอยแห่งนี้และต่อมาในปีพุทธศักราช1230เจ้ามหันตยศและเจ้าอนันตยศสองพระอรสแฝดของพระนางจามเทวีแห่งหลิปุญชัยได้สร้างขึ้นมาก่อเจดีข้อพระสถูปเกศานั้นไว้ความเป็นมาของหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อทันใจเป็นพระพุทธรูปที่ใช้เวลาการสร้างเสร็จภายในหนึ่งวันจึงกลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์และทำให้ชาวบ้านเชื่อว่านั่นเป็นเพราะพลานุภาพและปฏิหารดังนั้นจึงส่งผลให้ชาวบ้านเชื่อว่าหลวงพ่อทันใจคือพระพุทธรูปที่สามารถบรรดาลพรและความสำเร็จให้แก่ผู้ที่มาอธิษฐานขอพรได้อย่างทันใจดังนั้นชื่อมาของหลวงพ่อทันใจไม่ใช่เพราะอธิษฐานอะไรก็สมความปรารถนาในทันทีแต่เพราะพระพุทธรูปที่สร้างเสร็จภายในหนึ่งวันวันนี้ก็ค่อนข้างจะมีคนมาเยอะเลยทีเดียวนะครับผมวัดนี้คนมาเยอะมากเลยก็มาขอใช้ขอพรหลวงพ่อทันใจกันนี่ก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได้นะครับผมที่ผมพาเพื่อนๆไปขอใช้ขอพรกันทางด้านหลังก็มีวิหารหรืออุโบสถผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระในนี้กันก่อนนะก่อนจะไปที่องค์หลวงพ่อทันใจนะครับผมก็เขาจะมีเกตกั้นเอากรวยมาตั้งอย่างนี้นะสำหรับคนเดินสำหรับทางรถนะก็เป็นระเบียบดีนะครับผมนี่ก็เป็นวิหารเนาะที่ทำอย่างสวยงามนะครับผมศิลปะแบบล้านนานะมาที่นี่ก็ว้าวทุกวัดเลยจังหวัดเชียงใหม่นะก็มีวัดที่มีเอกลักษณ์ศิลปะที่ไม่เหมือนทางภาคกลางเรานะด้านข้างก็มีพญานาคสองตนนะสองตัวพญานาคสามเสียงเลื้อยขึ้นไปอย่างทางด้านว้าวพระวิหารนะครับอยู่ทางด้านในสวยมากเลยนะให้เพื่อนๆได้ชมกันพญานาคสวยงามมากเราเข้าไปยังด้านในโบสถ์กันนะครับผมสวยงามเนาะเพื่อนกันมาถ่ายรูปมาเซลฟี่ถ่ายรูปกันเดี๋ยวเขาถ่ายรูปกันก่อนถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็เดินไปชมกันต่อนะข้างบนก็ทําเป็นนกยูงนะครับผมอยู่ทางด้านบนเห็นไหมครับผมนกยูงสีทองสวยดีนะใช้นกยูงหรือเปล่าเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในด้านในกันนะครับผมบรรยากาศภายในนุ่นใหญ่ก็ร่มรื่นค่อนข้างจะเย็นนะมีพ่อปู่อยู่ทางพ่อปู่ฤาษีอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมทางด้านขวาก็มีแม่มาปฏิสถานอยู่นะครับองค์ตรงกลางเดี๋ยวเราจะไปขอชัยขอพรกันนะครับผมก็เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยนะครับผมให้เรามาขอชัยขอพรหรือปางวิชิตมานประมาณอย่างนี้นะก็เพื่อนเพื่อนท่านใดอยากได้สิ่งใดก็ฝากผมขอให้ขอพรมาได้เลยก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุในการสร้างพระเจ้าทันใจนั้นมีลักษณะที่แปดจากการสร้างพระพุทธรูปอื่นๆคือจะมีการบรรจุหัวใจพระเจ้ามีลักษณะคล้ายกับหัวใจของมนุษย์ตลอดจนการบรรจุวัตถุมงคลสิ่งของมีค่าไว้ในองค์พระพุทธรูปด้วยและในช่วงระยะเวลาที่กําลังปั้น
จะต้องมีการเจริญพุทธมนต์ของพระสงฆ์ตลอดคืนจนสว่างต่อมาหลวงพ่อทันใจได้กลายเป็นที่นิยมและได้ยินกิติศักดิ์ของความสำเร็จจากการอธิษฐานมากที่สุดทั้งเรื่องของการขอโชคลาภจากการงานการค้าและการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะอย่างหลังสังเกตจากเสียงล่ำลือจากผู้มีจิตศรัทธาซึ่งมีผู้ที่สมหวังกันมากมายและการขอพรสิ่งใดนั้นบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับคุณงามความดีหรือสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานซึ่งอีกสักครู่หนึ่งชัยนัทออนทัวจะพาเพื่อนๆไปขอชัยขอพรกับหลวงพ่อทันใจกันข้างบนก็มีลวดลายงานกิจกรรมฝาพลังเนาะซึ่งแสดงสิ่งนี้ในยุคข,ของร้านงามมีการทําบุญประมาณอย่างนี้นะครับผมอยู่โดยรอบโบสถ์นะครับผมแล้วก็พระพุทธลูกท่านก็ประดิษฐานอยู่ทางน่านตรงกลางนะครับผมรอบเลยมีภาพจิตกรรมฝาผนังเยอะแยะเลยมีโคมไฟมีอะไรเยอะแยะให้เราได้ชมกันที่ประตูก็มีเป็นสลักเป็นเทวดารักษาประตูอยู่ทางด้านนี้นะเออสวยงามดีเรามากราบปลาหลวงพ่อกันนะเพื่อจะไปชมจุดอื่นกันต่อไปขอขอยเพื่อนเพื่อนสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุก็เราไปขอชัยขอพรจากหลวงพ่อในบวชกันมาแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปขอชัยขอพรกับหลวงพ่อทันใจกันนะครับผมใครขอสิ่งใดได้ก็มาแก้บนกันเราเองนะผมไม่มาแก้บนให้นะเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของหลวงพ่อทันใจกันจุดนี้ก็มีคล้องมีรักขังให้เรามาได้ตีนะครับผมแล้วก็มีองค์ได้จัดเตรียมน้ำครับเดี๋ยวผมอ่านใกล้ๆดูมองไม่เห็นองค์อัตนาลีสวนนะครับผมก็ได้สร้างมาถวายนี่ผมอ่านผิดก็ต้องขอเอาไปเพื่อนๆนี่นะอัตนาลีสวนนะครับอยู่ทางด้านนี้เนาะท่านก็หน้าตาลุกลางหน้าตาท่านเป็นอย่างนี้เครื่องหนึ่งสีนึงมันดีเครื่องหนึ่งก็เป็นสีปกตินะติดกันก็มีขยากากะวานอนนะครับผมลิงผู้เลี้ยงเจ้าแม่จามเทวีตั้งแต่3เดือนถึง13ปีนะครับผมว้าวนี่เพิ่งรู้เลยนะผมไม่ค่อยรู้ปอดจะเท่าไหร่มีประมาณอย่างนี้ด้วยนะเดินถัดไปก็จะเป็นองค์เสด็จแม่จามเทวีนะครับผมสามารถที่จะมาขอชัยขอพรได้เช่นเดียวกันถัดกันก็เป็นพระมหาจักรนะครับผมก็สวยงามดีเนาะอยู่ตรงใต้ต้นโพแล้วก็อีกด้านหนึ่งติดกันเดินไปนิดนึงก็จะเป็นพ่อปู่ฤาษีนะครับผมให้เรามาขอชัยขอพรกันได้เพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอตามที่เพื่อนๆประสงค์เลยขอให้สมประสงค์สมความปรารถนาเพื่อนๆทุกคนสาธุสาธุสาธุแถวนี้ก็มีเยอะเลยลอตเตอรี่แวะแล้วรวยเลยยังไม่ได้เข้าไปในวัดเลยน้องก๊อบออกมาแล้วด้านนี้ก็มีการก่อกองทรายเนาะแล้วก็เอาตุงมาปักไว้ประมาณอย่างนี้นะแล้วก็มีพระปางเปิดโลกนะครับผมอยู่ทางด้านนี้ให้เรามาสักการะบูชากันด้วยนี่ก็เป็นทางด้านหน้านะครับวัดพระธาตุดอยคำตำบลแม่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็มียักษ์สองตนนั่งกุมขมับกันอยู่ตัวองค์องค์สีแดงนั่งกุ้งขมับองค์สีเขียวมององค์สีแดงยักษ์ปู่สีขี้หลับแล้วก็ยักษ์ปู่สมเฝ้าซับนะครับผมด้านซ้ายก็มีรูปหล่อคูบาสีคูบาสีวิชัยชนะเจ้านะครับผมก็สามารถมาถ่ายรูปมาขอชัยขอพรกันได้ด้วยด้านในนี้ก็จะมีเป็นที่นั่งนะครับผมสำหรับที่มานั่งคุยกันเนาะก็มีพระพี่นางปฐุมวดีนะครับพระพี่นางเกตวดีนะครับผมก็สามารถที่จะมาขอชัยกระพรมีหลวงปู่อยู่ทางด้านขวาอยู่ทางด้านนี้เราเข้าไปชมกันด้านในนะทางด้านขวาก็จะมีพระอุปคุตหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับผมมีเสียงทายโชคลาภได้นะครับด้านในก็งดการขอการบริจาคเนื่องจากทางวัดยังมีค่าใช้จ่ายมากมายคณะกรรมการวัดดอยคำงานต่างๆองค์กรต่างๆและบุคคลทั่วไปก็งดมาทําการขอบุญขอใช้ขอเ
ปัจเจกต่างๆด้วยนะเราก็เดินกันไปก่อนระวังศีรษะชนนะครับเออก็ต้องระวังกันด้วยนะทางด้านบนก็มีทั้งซ้ายทั้งขวาก็แล้วแต่เราจะไปกันก่อนเดี๋ยวผมพาไปชมทางซ้ายกันก่อนก็มีละครอย่างนี้ให้เราได้ตีนะเยอะแยะเลยใครอยากตีไปไหนก็ตีได้นะครับก,ก็มีพระพุทธรูปอยู่ที่ระเบียงคดนะประดิษฐานอยู่ให้เรามาขอใช้ขอพรกันนะเยอะแยะเลยดังนี้ก็มีอาสมพนางจามเทวีก็พยาก,ากะวานอนนะครับผมอยู่ทางด้านนี้ให้เราได้มาขอใช้ขอพรกันนะเดี๋ยวเราเดินรอบแล้วเบียงคดชชมภาพตื่นกันก่อนนะตอนนี้ผมจะพาเพื่อนขึ้นไปไหว้พระธาตุไปเดินบนพระพระธาตุกันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลก็มีบันไดพญานาคสีทองสวยงามนะครับผมใครสามารถจะมาตีคล้องรูปคล้องก็ได้คนมาขอใช้ขอพรกันเยอะเลยเนาะทางด้านหน้าก็มีพระโพธิสัตว์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเป็นอันนี้เป็นของประเทศจีนนะผมก็ไม่รู้จักชื่อว่าท่านชื่อว่าอะไรพระตังค์ทำจังหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้ก็มีอาสมพ่อคุณหลวงวิลังคะนะครับผมอยู่ทางนั้นนี้ก็เป็นหัวหน้าเผ่าล้วนะครับผมผู้ครองละมิงนครเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันนะครับผมก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากเลยเนาะเราก็ไปขอใช้ก่อพรพระธาตุดอยคำกันก่อนนะครับผมไปเดินกันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะพระธาตุดอยคำก็อยู่ตรงนี้เราเริ่มเดินกันเลยหนึ่งรอบพอนะฉะนั้นไม่เคยเดินวนสามหลอดเอารอบเดียวพอนะเพื่อนๆก็ตั้งใจอธิษฐานพอสิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆได้สมหวังดังใจปองเพื่อนๆทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุเป็นพระธาตุที่สวยงามเนาะสีทองเหลืองอหลามเลยนะครับผมไม่รู้มันดูเหมือนทองจริงเลยสวยงามมากก็รอบหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่แล้วครับผมทางด้านหน้าก็เห็นหลวงพ่อพูดได้นะครับอยู่ทางด้านหน้าเห็นไหมสวยงามนะนี่เราก็มาชมพระธาตุกันต่อเดินบนให้เพื่อนๆกันสักหนึ่งรอบเพื่อนก็ตั้งใจอนุโมทนาแล้วก็ขอชัยขอพรแล้วก็ชมความงามของพระธาตุดอยคำกันนะภาคเหนือนี่เขามีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพุทธศาสนามากกว่าภาคกลางแล้วนะมาก่อนอายุทยามาก่อนอายุทยานะเราก็เดินมาพบกันหนึ่งรอบแล้วก็ขอให้เพื่อนสมหวังดังใจปองที่เพื่อนๆต้องการทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุไปทีนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปขอใช้ขอพรกับหลวงพ่อทันใจกันนะจุดนี้ก็เป็นจุดปักทูบปักเทียนนะครับผมจุดปักทูบนะอยู่ทางด้านนี้ทั้งนอกนอกแล้วก็ด้านไหนเพราะว่าคนค่อนข้างจะเยอะนะครับผมที่มาขอใช้ขอพรนี่สวยงามเลยนะเอาปักทูบปักเทียนกันจุดทูบสามดอกนะครับผมมาที่นี่เราก็เดินเข้าไปอย่างด้านไหนกันเนาะนี่ก็มีคนมาแก้บนมาถวายดอกมะลิพงมาลัยเยอะแยะเลยก็ตามที่ท่านโฆษกเขาประกาศเนาะใครอยากได้สิ่งใดก็มาขออธิษฐานแล้วก็ออธิษฐานไว้ว่าเมื่อสําเร็จแล้วจะเอาพงมาลัยดอกมะลิมาถวายให้ท่าน50พวงขึ้นไปนะครับผมเมื่อ,อสําเร็จทิศผลแล้วก็กลับมาก็นําพงมาลัยมาถวายให้ท่านตามที่เรา,าขอไปนะแล้วก็ต้องมีคำติดท้ายด้วยว่าแบบด่วนนะจะรวยแบบด่วนจะมีโชคแบบด่วนหรือว่าจะหายจากโรคภัยแค่เจ็บแบบด่วนก็สามารถมาขอได้ก็มีคนมาขอชัยขอพรกันเยอะเลยนะกับหลวงพ่อแทนใจต้องเขียนไว้ไหว้สายขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจจุดทูบสามดอกตั้งนโมสามจบแล้วว่าตามคาถานะครับผมโอมนะโมพุทธายะยะอัสสะสุมังจะปาคะนะครับผมแล้วก็บอกชื่อเราข้าพเจ้าชื่ออะไรและเล่าเรื่องที่เราจะขอให้ท่านโดยให้ละเอียดนะครับเสร็จแล้วก็บอกหลวงพ่อพระเจ้าทางใจขอให้ช่วยข้าพเจ้าให้สําเร็จโดยด่วนนะเมื่อข้าพเจ้าสําเร็จ
แล้วจะมาถวายดอกมะลิจํานวน50พวงขึ้นไปถ้าเราจะให้มากกว่านี้ก็บอกท่านไปเลยตรงๆการแก้บนก็เหมือนกันนะกล่าวเมื่อเหมือนครั้งแรกเลยแล้วก็ขอข้าพเจ้าได้นําดอกมะลิมาแก้บนแล้วตามที่ข้าพเจ้าสัญญาไว้ขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าทันใจรับไว้ด้วยเถิดสาธุสาธุนี่ผมก็เข้ามาได้ใกล้ที่สุดประมาณแค่นี้นะครับผมขององค์ก็อยู่ไกลมากเลยคนก็ค่อนข้างจะเยอะเนาะก็ขอให้เพื่อนๆขอใช้ขอพรกับหลวงพ่อพระเจ้าทันใจตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังหนึ่งใจปองทุกผู้ทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุท่านใดได้แล้วก็มาแก้บนกันด้วยนะมาแก้บนกันเองนะผมไม่มาแก้ให้นะอยู่ไกลเรามากราบลาหลวงพ่อทันใจกันเพื่อไปชมจุดอื่นกันต่อไปเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาไหว้หลวงพ่อทันใจกันด้วยตั้งกองก็ไม่ค่อยตรงแล้วหลวงพ่อทันใจก็อยู่ทางด้านในนะสาธุสาธุสาธุห้ามนำลอตเตอรี่เข้ามาจำหน่ายด้านในวัดนะถ้าพบเจอปรับ 10,000 บาททันทีนะครับงดการขอบริจาคจากหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆและบุคคลต่างๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชมพระสงฆ์นิกรพุทธศาสนิกชนก็มาขอใจให้ขอพรก็ลองพ่อแทนใจกันเยอะแยะเลยนี่เห็นไหมต่อคิวกันมาเยอะแยะเลยที่เห็นหัวดำๆนี่คนจีนนะครับผมคนไทยมีน้อยนะผมนึกว่าคนไทยพูดจีนกันเฉยเลยอ้าวนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาก็ล่ำได้ข่าวล่ำลือมาจากถึงนะครับหลวงพ่อแทนใจเราก็ดังไปถึงเมืองจีนเลยเขาก็มาขอชัยขอพรกันเยอะแยะเลยก็มีเชิญบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อทันใจนะครับผมก็บูชาแล้วก็ไปขอชัยขอพรที่บ้านกันทุกวันนะครับผมขยายขอพรทุกบ้านที่บ้านกันทุกวันก็มาบูชากันได้เนาะก็มีราคาบอกติดไว้อย่างชัดเจนนะตามกําลังศรัทธาของเราทั้งหลายนะจะบูชาแบบไหนก็บูชาไปเราไปชมด้านนี้กันว่ามีอะไรกันบ้างนะมีเหมือนเป็นวิหารน้อยๆให้เราเข้าไปสักการะบูชาขอใช้ขอพรเนี่ยคนก็เข้าไปเยอะแยะเลยนี่ก็มีพญานาคแบบเหนือนะครับผมองค์สวยๆแม่ตังงงามๆแบบนี้ให้เราได้มาดูมาชมกันด้วยเราเข้าไปชมอย่างด้านในกันนะก็เป็นวิหารไม้นะครับผมข้างล่างเป็นปูนนะครับผมแต่ข้างบนเป็นไม้ทั้งหมดเลยสวยงามมากเลยนะให้เรามาขอชัยขอพรตามแต่กําลังศรัทธาเราอยากขออะไรก็ขอกันตามความประสงค์อันนี้ก็มีพระพุทธรูปเยอะแยะเลยให้เรามาขอชัยขอพรกันนะอ่าเห็นไหมครับผมเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆได้เห็นกันแล้วกันด้านไหนเนาะคือจะมีหลวงพ่อปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่ด้านไหนนะครับผมด้านนอกก็จะมีองค์โตๆเยอะแยะเลยเพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอชัยขอพรฝากจากผมก็แล้วกันเนาะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองที่เพื่อนๆต้องการทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุออกมาแล้วก็จะมีจุดต่างๆให้เราได้ชมเดี๋ยวเราไปทางขวาก่อนก่อนทางขวาก็ขอเชิญส่งน้ําพระรอดหลวงนะครับผมเราไปส่งน้ําพระรอดหลวงกันพระรอดเก่าแก่นะครับโบราณนะไปวางไว้ที่ตรงถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกับท่านต่อไปได้เลยเมื่อท่านได้ไหวสาวบารมีโอ้โหพ่อไปจ้าพันใจแล้วก็จะปลดโอกาสทองให้พลาดเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุดอยคำได้สร้างขึ้นมาก็ใส่ให้เพื่อนท่านบูชาแล้วได้ส่งน้ำกันบ้างแหวนไว้กับตัวเรามีผู้จริงเจ็บศรัทธาทั้งหลายฮะหลายข้าพเจ้าชาวไทยชาวเทพนะครับธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้บูชาพระรอดกันด้านในก็จะมีทําบนแล้วก็คาถาบูชาพระพิคเนตนะครับอยู่ทางด้านนี้เราก็มาขอใจขอพรกันนะขอฝ่ายเพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุก็เราไปส่งน้ําหลวงพ่อกันมาแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมทางด้านนอกกันบ้างว่าทางด้านนอกมีอะไรกันบ้างเนาะผมก็มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันก็ไปชมพร้อมกันนะครับเราออกไปชมด้านนอกด้วยกันก็คงจะมีวิวมีสิ่งสวยงามให้เราได้ชมกันเนาะว้าวโล่งๆสวยงามเอออยู่ทางด้านหลังนี่หันกลับไปก่อนก็มีเขาเรียกเทพในตำนานนะสัตว์ในตำนานนะครับให้มาถ่ายรูป
ตรงนี้เขียนว่าลานชมวิวนะครับผมงบประมาณการก่อสร้างโอ้โหเยอะมากก็มีผู้ใจบุญต่างๆเนาะได้มาบริจาคนะตามนี้นะคนละ9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0นะครับผมเพื่อสร้างที่นี่นะครับผมโอ้โหเป็นเงินเยอะมากเลยทางด้านซ้ายนะครับผมก็มีพระนอนนะครับผมอยู่ทางด้านนี้นะให้เรามาขอใช้ขอพรกันได้แล้วก็เดินไปขอใช้ขอพรใกล้ๆกันนะครับผมชื่นตาชื่นใจมาทําบุญอิ่มบุญนี่เดี๋ยวมาใกล้ๆกันเลยเห็นองค์ท่านนอนสรีระอยู่ทางด้านนี้นะก็มาขอใช้ขอพรพร้อมกันนะก็ขอให้เพื่อนๆสมดังใจปองที่เพื่อนๆต้องการจะขอกันทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุสวยงามมากเลยด้านซ้ายของท่านก็จะมีเชิญมานมัสก,การองค์อมรินนะครับผมพระยาพระยาอินนะครับผมอยู่ทางด้านนี้อย่าลืมมาไหว้กันด้วยกันท่านท่านกันด้วยนะพูดรวนอีกแล้ววิมานองค์อมรินก็สามารถมาขอชัยขอพรกันได้ด้านหลังองค์พระนอนนะครับผมก็สามารถจะไปชมวิวกันได้วันนี้อยู่บนยอดเขาที่เพื่อนๆเห็นไหมครับบรรยากาศแม่หมอกลงเชียงใหม่ไม่ใช่นี่คือฝุ่นนะครับที่เพื่อนๆเห็นฝุ่นทีเอ็มเลยนะเชียงใหม่นี่ติดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับผมก็ต้องใส่แมสกันตลอดเวลาตอนนี้ใส่แมสไม่ไม่ได้กลัวโควิดแล้วกลัวฝุ่นกันซะมากกว่าเห็นไหมครับมันเหมือนหมอกนะครับมันเป็นควันเป็นฝุ่นเยอะหนามากเลยเนาะจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่รู้จะมีรัฐบาลไหนมาแก้ได้นะรัฐบาลชุดเดิมเขาไม่แก้แล้วล่ะร้องเรียนไปได้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะนี่ครับก็มีบันไดพญานาคเดินลงไปทางด้านล่างกันด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็มีพระพุทธรูปปางห้ามญาติหรือเปล่านะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะองค์สูงมากใหญ่มากเดินไปประมาณสัก50 60เมตรเดี๋ยวเดินพาเพื่อนๆไปชมกันอยู่ทางด้านนี้ไปขอชัยขอพรกันสวยงามมากเลยเนาะถ้ามองจากด้านล่างเขาขึ้นมาก็จะเห็นองค์พระตุตูนะอยู่บนยอดเขาที่สวยงามนะครับผมจุดนี้ก็เขามายืนถ่ายรูปกันเป็นลานชมวิววัดพระธาตุดอยคําเชียงใหม่ผมต้องมาต่อคิวมาต่อคิวถ่ายรูปกันก็มีจุดให้เราถ่ายรูปเยอะแยะเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม,ไม่มีหมอกควันนี้ก็คงเห็นวิวเชียงใหม่สวยงามนะครับผมตอนนี้วันลงจัดแอปว่าเป็นหมอกกันแล้วกันจะได้ไม่เครียดแล้วก็มาขอใช้กับพรกับพุทธเบิกฟ้าประธานพรนะครับผมพระพุทธเบิกฟ้าประธานพรอยู่ทางด้านนี้นะแผงกล้องขึ้นไปหน่อยนึงถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยแทบจะถ่ายไม่ติมองเลยต้องถอยออกไปอีกไหมเลนส์สิบหกมิลเอาไม่อยู่ต้องเดินถอยออกไปเยอะมากสวยงามนะก็เพื่อนๆท่านใดอยากได้สิ่งใดก็ฝากผมขอใช้ขอพรมากันแล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองเพื่อนๆทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุว้าวสวยงามมากเลยนะแต่ละวัดก็จะมีสิ่งสวยงามที่แตกต่างกันไปให้เราได้เข้าไปเยี่ยมชมเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วมาเป็นที่เปี่ยนแหล่งที่เราจะมาสะสมบุญกุศลกันด้วยนะเราก็เดินชมกันไปให้ทั่วทั่วกันก่อนนะเพราะว่าที่นี่ก็มีประมาณขนาดนี้แล้วล่ะก็มาขอชัยขอพรกันด้านล่างก็จะเป็นจุดป้ายต่างๆที่เรามาเช็คอินด้านหลังก็มีเป็นวิวที่มีหมอกอันสวยงาม <coughs> มีอยู่ทุกที่ทุกทางไม่ว่าจะหันไปทางไหนนี่นะหมอกเต็มไปหมดหมอกควันฝุ่นนะครับผมนี่คือพื้นด้านล่างของพระธาตุดอยคำนะครับเราก็มาชมวิวตรงบันไดกันต่อที่สวยงามอ่านะถ้าเกิดว่ามายืนถ่ายรูปตรงนี้จะได้วิวสวยงามมากเลยนะพร้อมกับหมอกหมอกอันสวยงามมีบันไดลงไปอยู่ทางด้านนี้เป็นลงบันไดพญานาคลงไปแต่ไม่รู้กี่ขั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไปไหนด้วยน่าจะไปทางด้านละด้านล่างวัดของวัดหรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับผมเนาะทางล่างก็เรียบร้อยหมวกควัน
ุ่นทางนั้นไม่ใช่หมอกนะฝุ่น MP ที่นี่ติดอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วเลยไม่เห็นความงามเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวัดพระธาตุดอยคำที่ชนะออนทัวพาเพื่อนเพื่อนมาขอชัยขอพรกันเนาะเรียกว่ามีสิ่งสวยงามมากมายแต่วัดก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับผมจะมีจุดต่างๆที่เขาอยู่รอบๆกันนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆไปขอหลวงพ่อทันใจนะอย่าลืมนะใครขอสําเร็จมาขอชัยขอพรแล้วก็มาแก้บนกันเองนะดอกไม้พวงมาลัยดอกมะลิ50ดอกขึ้นไปนะครับผมใครอยากได้อะไรแล้วส่งความปรารถนาก็ขึ้นมาเชียงใหม่ด้วยนะมาแก้บนที่วัดพระธาตุดอยคํากันด้วยนะครับผมนี่ก็คือความสวยงามกับด้านหลังของหลวงพ่อนอนนะครับผมก็ขอฝากผลงานของชัยนัทออนทัวร์ไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมถ้าคลิปถูกใจหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากติดตามช่องชัยนัทออนทัวร์ก็กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของชัยนัทออนทัวร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ชัยนัทออนทัวร์ได้ทาคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปสิ่งใดที่พูดผิดพลาดทั้งประการใดก็ต้องกราบขอประธานอภัยไว้ในที่แห่งนี้ด้วยก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ You don't despise.